Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Good morning, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Ang topic natin ngayon ay rice leaf folder. Mood araw ng linggo at 7 o'clock in the morning, 16. 10 of January 2022 Sa pag-umaga nito ay ako yung pumunta rito upang tingnan ko kung folder mode ay all year round yan siya na uri ng pistil ay nandito sa palayan lalo na ang iyong palayan ay water irrigated system So ang leaf folder ay isang uri sa doon pa siya sa isang stage isang caterpillar ay binabalot siya sa dahon ng palay katulad dito binabalot siya sa dahon ng palay at siya ay naka-attach doon sa isang dahon ng palay o yung leaf blade doon siya nakatbalot at mayroon siyang silk strand na upang hindi siya malaglag katulad ng isang kukun na mayroong silk strand ganun din ang isang caterpillar ng isang moot palagi siyang o oh, nakikita lalo na pag ang iyong fertilizer ay palaging excessious fertilizer sa isang palayan kaya nagkaroon siya ng multiple multiplication sa isang insects lalo na pag high humidity kasi pag nilalagyan mo siya ng fertilizer yung dahon ng palay ay lumalambot siya kaya doon sila nag attack upang madali sila makapagparami dahil malambot yung palay madali nilang matutupi o mapold at doon sila nabubuhay habang siya ay nabubuhay doon sa isang dahon ng palay yan din yan ang kanyang pagkain sa isang yung mut kasi ay nandyan yan siya, siya sa mga grassy area katulad ng rice padis ay eh, grassy din yan isang uri ng grass at saka dito sa mini dike nandoon siya palagi sa mga weeds na nagtatago yung leaf folder mot ay siya nandito yan siya sa whole year round sa isang uri ng palay yan na irrigated system kasi yung irrigated system ay makapagtanin sila ng multiple crops in one year mayroon kasing bagong variety ngayon na tag 2 months lang maaari sila sa buong taon ay makatanim sila ng 3 crops of rice so wala talagang tigil ang pag multiply ng isang moot dahil mayroon silang makakain at mayroon silang natitirahan hindi katulad doon sa iba na hindi irrigated system na yung palay panahon na ng tag ulan ay magtatanim sila panahon sa tag init namang crops ang kanilang pinoproduce o pinaplant katulad ng mais o ano pa rin o taba. Yung rice moth ay nawala o na-eliminate. Yun ang dahilan sa ibang lugar na wala ito doon sa kanila. Dito lang to makikita yung leaf, rice leaf folder mo sa isang tubigan katulad ng rice irrigated system na palaging whole year round ay mayroong tubig. Pangit din yun pala yung isang whole year round na mayroong tubig na hindi ka makapagpatuyo at hindi ka makapag-alterate ng isang tanim na uri ng crops na yung itatanim. Yun lang talaga ang palay kaya doon sila ay nabubuhay. Lalo na pag ang yung palagi kayo nag spray sa isang uri ng insecticide sa isang moot ay magkaroon siya ng resistance o lalo siyang nag uh, tumitibay habang tumatagal lang tumatagal hindi na siya mamamata agad sa pag-spray ng isang palay kaya ngayon ang ginagawa ng ibang tao kasi nung una isang kuan lang na spray lang ang ginagamit ngayon naggagamit na sila ng dalawa dahil upang mamamatay na talaga sila kasi kung iisa lang maaring ang mga sakwan nahihimatay lang pero pag lingon mo ay nabubuhay uli kaya yun ang dahilan na nagkaroon sila ng double o mixing ang ginagamit nila sa pag-spray yun ang important sa isang uh, yung walang pakundangan na pag-spray sa palayan at saka yung paglagay ng fertilizer kasi paglagay ka ng fertilizer yung fertilizer pangit din pala kung marami na ang iyong nilagay doon sa iyong palayan mot ay palagi silang nagmamultiply dahil yung palay nga, yung dahon ng palay ay malambot, lalo na doon sa dulo yung pinakahuling dahon ng palay yung tinatawag na plagle, doon sila karoon ng bahay dahil malambot pa siya hindi na sila doon nag nagkaroon ng bahay doon sa matigas dahil hindi na kaya nilang tupiin, so ang target nila ay doon sila sa isang malambot na dahon ng palay, katulad nito malambot pa siya dahil bagong abono, bagong hagis bagong apply ng fertilizer, kaya pag apply ka ng fertilizer, ang tendency yan ay lumalambot ang iyong dahon ng palay kaya nagkaroon siya ng green panibagong anyo ng iyong dahon ng palay. Folder mode ay palagi siya nag occur doon sa mga rainy season katulad ng May up to October. Doon siya ang season niya na marami siyang playan sila dahil sa rainy season dahil yung palay 
yung dahon ng palay ay malambot kasi panahon ng rainy season nagkaroon ng softness ang isang dahon ng palay hindi katulad sa tag-init na lumalambot na yung dahon ng palay kung maglagay ka ng fertilizer so yan ang dahilan sa dito sa tropical area humid at saka yung temperature natin at yung tubig lalo na sa irrigate system ay mayroon palagi yun ang kanilang dahilan upang sila ay manatili sa iyong palayan paano naman makikita yung adult leaf folder moth yung adult leaf folder moth ay pag adult na siya nagtatago siya doon sa mga dahon-dahon ng palay isa siyang nocturnal hindi siya nakuha pag araw pag gabi lang sila nag nagmultiply pag araw nagtatago sila sa ilalim ng dahon dito ang hindi makita ng mga predators katulad ng dragonfly at saka ibon ang damage naman sa isang moth doon sa iyong palayan lalo na pag yung kinakain na yung nasisira na yung dahon ng palay kasi ang mayroon kasi yung kasabihan na ito kasi yung dahon ng palay para po isang kusina o yung miss hole pag nasisira na yung buong iyong dahon ng palay ice greens ay maipiktuhan hindi sila mataba at malaki ang mawala sa iyong taniman malus ka sa iyong yield o imbis na sa isang hektarya kumikita ka ng almost uh, 99 kaban sacks of rice maaring mabawasan niya kung marami na talaga sila kung maraming abundance ng mo sa iyong palayan yun ang dahilan na halagi nilang anticipate yung pag nasira na yung palay o yung hindi na siya makabigay ng tamang nutrients doon sa kanyang bunga o sa isang nutrition doon sa rice grain so yun ang dahilan na mababa ang timbang magaan at payatot ang bunga ng palay yun ang dahilan na inaayawan ng mga buyer, rice buyer. So, paano naman ma-manage yung leaf holder mo upang hindi siya dumami sa iyong palayan? So, ang, ang gawin mo lang ay maghanap ka ng panibagong rice variety na resistance doon sa rice leaf holder mo. Yung rice leaf holder mo ay mayroon din silang kalaban na pag yung, yung palay ay resistance doon sa isang uri ng leaf holder mo, hindi sila masyadong nakapinsala. So magtanong-tanong ka lang sa inyong mga local agriculture uh, office doon sa inyong region o dito sa uh, Capitol. Yan, mayroon diyang local car o agriculture. Doon ka magtanong kung ano ba talaga ang alternative upang hindi tuluyang masira ang iyong palay dahil sa isang moth. Hanapan ka nila noon ng rice resistance variety sa isang moth. So yan ang dahilan, isang step yan upang ma-manage mo ang pagkasira ng iyong palay. Sa pangalawa naman ay kailangan mo talaga pagkatapos ng pagharvest ay ay lagyan mo siya ng tubig ang iyong rice paddies tapos na harvest pagkatapos niyan ay araruhin mo siya kung maari lang kasi upang yung mga grasses dyan ay mamamatay at walang matirahan yung moth yun ang dahilan na kailangan mo silang uh, araruhin at upang mamatay yung mga grasses na tumutubo dahil doon sila nangingitlog at doon din siya nagpaparami nagaantay lang yan sila doon sa isang bagong tanim ng palay. Pagkatapos naman, avoid rattening. Kailangan talaga upang isa din yan sa mga malaking bawas ng iyong palayan ay yung mga rat. So, so kailangan talaga na bawasan mo yung mga rat. Kailangan magawas ka dyan upang hindi masisira ang iyong palay. Dahil yung isa din yan sa mga dahilan na yung palay mo ay mabawasan dahil kinakain ng mga daga. Kailangan maglinis ka sa iyong rice paddy, rice borders o mini dike. Remove uh, grassy weeds from the rice borders. So yan ang sinasabi ko na kailangan talaga yung mga grassy o yung mga weeds doon sa iyong mini dike ay tatanggalin mo bawasan mo sila upang hindi manirahan ang isang leaf holder moth sa iyong palayan yun ang dahilan sa mga upang makabawas sa pag-atake ng mga leaf holder moth at saka yung isa pa yung reduced density of planting kailangan talaga sa pagplanting naman ay hindi masyadong masikip katulad nito masikip masyado so malilim sa ibaba yung ang leaf holder moth o yung lipit-lipit ay doon siya napubuhay dahil malilim nga mayroon siya kataguan so yan ang dapat i-correct kasi yung mga older o older farmers ay hindi sila naniwala sa mga ika nga yung agwat system yung distancing gusto nila na dikit-dikit masyado yung pagtanim dahil na nanghinayang sila sa lupain na walang tanim so kailangan talaga tan sa pagtanim ng palay upan yung leaf folder moth o yung lipit-lipit ay hindi siya magkaroon ng tirahan o mamahay doon sa iyong palayan yan ang dahilan na marami ang mga leaf folder moth na umaaligid-aligid dahil masyado siyang malilim o madilim na doon sa ibaba yun ang dahilan na tumitira doon ang leaf folder moth at saka isa pa kailangan i-balance yung paglagay ng fertilizer na pang hindi siya atakihin ng leaf folder o yung lipit-lipit kasi kung masyado na mataba yung dahon ng palay yun ang dahilan na umaatak yung leaf folder moth so yan lang aking mga kunting kaalaman na ibahagi ko sa inyo sana ay inyong natutunan at sa mga gusto mag 
farming ito ang ma-share ko lang sa inyo so hindi naman ko expert sa pagtanim pero yun lang ang aking nakikita dito sa mga taniman at saka yung iba din dito ay ni-research ko din kung ano ba talaga ang dahilan na upang nagkaroon sila ng mga insects na hindi na maalis-alis katanda kasi iba ang kanilang mindset yung ayaw nila nang mayroong agwat masyado gusto nila na dikit-dikit dahil nang hinaya nga sila doon sa rice shield pero hindi nila alam na yun pala ang dahilan na nagkaroon ng leaf folder moth na dumadami sa iyong palayan lalo na pag tagulan buti lang ngayon ay hindi masyadong maulan kaya kunti lang ang iyong makikita dito sa palayan sa dahon ng palay na natutupi hindi katulad nung May at saka October talagang maulan makikita mo talaga dito halos na mamuti dahon ng palay so this is your yoyo sam see you on my next vlog and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pal see you and god bless us all